அனைவரும் சார்பாக திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கு வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன் வணக்கம் இன்னைக்கு கேள்வி பதிலுக்கு டைரக்டா பதில் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகள் எல்லாத்தையும் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம் வாங்க செஷன்குள்ள போங்களாம் வணக்கம் போல நம்ம ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சைலன்ஸ்ல இருக்கலாம் ஸோ நீங்க இருக்கிற இடத்துலயே அப்படியே கேஷுவலா எந்த டெக்னிக் கூட தேவையில்லை நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளா அப்படியே அமர்ந்துருக்கலாம் ஒரு thank you thank you everyone i will come with you for this question session so questions are there we will discuss the questions we will discuss the questions we will not have the questions let us appreciate the silence or appreciate the absence of words ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுச்சுனா கேட்கலாம் இல்ல அது அதற்கு அமைதியா அவன் வந்துரும் லக்ஷ்மணன்ற ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க <laughs> 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 
வீடியோ ஆன் பண்றது அப்படின்னு தெரியல எனக்கு அது கீழே ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு எந்த விதமான ஐயா சொல்ற பிரபாகத்தை நீங்க அப்படியே விட்டுடுங்க அது போகட்டும் எண்ணங்கள்லாம் வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற பொழுது எனக்கு எதிர்நோக்கிறதுக்கே எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்குது அப்ப நான் என்ன பண்றது நான் கேள்வி வந்து எண்ணங்கள் வர வரமாட்டேன் எதுவும் தோண மாட்டேன் சொல்றீங்க பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை தனியா நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு எண்ணமா வரலன்னா அப்படியே விட்டுடலாம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருது இல்லைங்க சாதாரணமாவே நடைமுறையிலேயே எனக்கு வந்து எந்த விதமான எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதே கிடையாது எனக்கு அப்படிங்களா ஆமா அது அப்படியே இருக்குது அந்த இத அமைதி அப்படியே கீப் அப் பண்ணிக்கலாமா இல்ல அது தவறா தவறு இல்ல அமைதியா இருக்கிறதுக்காக தான் எல்லாருமே நடைமுறைக்கு <laughs> 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 வெளியில சில பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா வெளியில சில பிரச்சனைகள் வரபோது மட்டும் என்னுடைய மனசு பாதிக்கப்படுற மாதிரி தெரியுது மனசு பாதிக்கப்படுதுன்னா அப்ப மட்டும்தான் அந்த எண்ணங்கள் வராமல் மனசு பாதிக்கப்படுது உணர்ச்சிகள் ஏற்படுது கோபங்கள் அது மனசு சம்பந்தப்பட்டது தானே முதல்ல கேட்கும் போது மனசு அமைதியா இருக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லைன்ற மாதிரி சொன்னீங்க அமைதியா இருக்குது எப்பவும் சாதாரணமா இருந்தா அமைதியா இருக்குது அது கரெக்ட் தான் அது ஒண்ணு தவறு இல்ல சரிங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ரியாக்சன் வருது எமோஷன்ஸ் ரியாக்ட் வருது அவசியம் <laughs> 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 சில உணர்ச்சிகள் வரபொழுது சில எண்ணங்கள் வரபொழுது வெளியில ஏற்பட்டிருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடக்குது அது நடக்கும் போது மனசுல வந்து ஒரு நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் கூட இது நடந்திருக்க கூடாது நினைச்சோம் <laughs> 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 
நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸையும் நம்ம வழக்கமா எதிரியா பார்த்தே நம்மளுக்கு வழக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அது நமக்கு உதவிக்கு தான் வருது அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள பார்ப்போம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஆங்கிள் நம்மளுடைய பாடி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு தான் இருக்கு நம்மளுக்காக டைஜஸ்ட் பண்ணுது நம்மளுக்காக நியூட்ரிஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுது அதே மாதிரி மைண்டும் வந்து நம்மளுக்காக இந்த வெளி உலக அசஸ் பண்ணுது ரீட் பண்ணுது அது அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்காக நம்ம தேங்க்ஃபுல்லா ஒரு அந்த தேங்க்ஃபுல்லா நம்ம அந்த ஆட்டிடியூட் இருந்தால் கூட போ தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒரு சொல்ல வருது ஏதோ ஒரு இந்த விஷயத்த அது நம்ம புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுல இருந்து ஏதாவது நம்ம கத்துக்க முடிஞ்சா நீங்க அதை கத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் ரிப்பீட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு ஸோ சப்போஸ் அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் வரும்போது நம்ம வந்து அது நம்ம சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி ஆஃப் ஆகாது அதனால கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் புலம்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் அது திருப்பி திருப்பி அது ரீ ரெக்கார்டி மாதிரி ஓடிட்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லோ டவுன் ஆயிடும் ஸோ அது ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிட்டு அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் நம்ம நினைக்கிறோம் சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி ஆன் ஃபேன் ஆன் ஆகணும் சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி ஃபேன் ஆஃப் ஆனோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி மைண்ட் ஆப்ரேட் ஆகாது அது ஒரு சுச்சுவேஷன் அது சப்போஸ் ஏதோ நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு பொருள் தொலைஞ்சு போச்சு தொலைஞ்சு போச்சு அறிவுக்கு தெரியும் ஆனா மனசு வந்து அதை ஏத்துக்காது அது இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அது உடையாம இருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அது திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்கும் அப்போ மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆமா அதோட நேச்சர் அப்படிதான் அது பிரெயின் ஸ்டடி பண்ண மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு பூனை இருக்குன்னா வீட்டுல சப்போஸ் இன்னொரு பூனையை ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து அதை சண்டை போடும் அதுக்கு ஏன்னா அது அதுடைய பகுதி அதோட பகுதி வந்து அதோடைய பிரெயினுடைய ஒரு பகுதியை தான் கன்சிடர் பண்ணுது அதாவது கண்டென்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் வேற பிரெயின் வேறன்னு அது டிஃபென்ஷியேட் பண்ண தெரியாது அந்த கேட் பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரூம் வந்து அது அது தனதுன்னு கூட கிடையாது நான் தான் நினைக்கும் அது ரூமு நான் அப்படின்னு நினைக்கும் சப்போஸ் அந்த ரூம்ல இருந்து ஒரு பகுதி இன்னொரு கேட்டுக்கு போகுதுன்னா அதனால என்னன்னா பிரெயின்ல இருந்து ஒரு பகுதியே பிச்சுட்ட மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி தான் அது பசிவ் பண்ண முடியும் ஸோ பிரெயின்ல இருந்து ஒரு பகுதி போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது அதுக்கேற்ற ரியாக்ஷன் அந்த கேட்டுக்கு வரும் ஸோ அது கொஞ்ச நாள் அது வெளியே தோத்த பார்க்கும் தோத்து தோத்தி முடியலன்னும் போது அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் தான் அந்த பிரெயின் அது வரைக்கும் அமைதியாகும் ஸோ அது வரைக்கும் அந்த பிரெயின் வந்து தன்னுடைய ஏதோ ஒரு பகுதியை இழந்துட்ட மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணும் கொஞ்சம் <laughs> பயத்துல <laughs> ஐயோ இதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு இப்படியே வந்துட்டு தான் எனக்கு இது நிக்கே நிக்காது நானு போய் நிறுத்தலாம் அது எப்படி நிற்கும் இதே மாதிரி ஐம்பது வருஷத்துக்கு தொடருமே நீங்க இது தானா நின்றுடும் ஒரு குழம்பிட்டு அப்படின்னு ஒரு அறிவு வந்த உடனே நம்ம சுவிட் ஆஃப் பண்ற வேலையை விட்டுருவோம் ஸோ அது விடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கொஞ்ச நேரம் புலம்பிட்டு எவ்வளவு நாள் புலம்புவோம் நம்மளே கூட ஒரு சிச்சுவேஷன் அப்படிதான் புலம்புவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் புலம்புவோம் என்ன அப்ப நீங்க சீக்கிரம் வர சொல்லிட்டாங்க யாருமே வரல வரல ஆபீஸ்ல நம்மள மட்டும் சீக்கிரம் வர சொல்லிட்டாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் புலம்புவோம் அப்புறம் விட்டுருவோம் ஸோ அதே மாதிரி மனசும் விட்டுடும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அது அதுவே தன்னை ரெனியூ பண்ணிட்டு நார்மல் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் ஐயா சொல்லுங்க எனக்கு பகல்லாம் எண்ணங்கள் இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்றேன் இது இல்லாம இருக்குது பிரச்சனைகள் இல்லாம இருந்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் வரும்போது தான் நான் இப்ப கேட்டது இரவுல வந்து கனவு வராம தூங்கினதே கிடையாது சரிங்க அது அது நான் சின்ன வயசுல இருந்து கனவு இல்லாம தூங்க முடியுங்கிறதே எனக்கு தெரியாது சரிங்க இது கண்ட்ரோல் ஆகுமா இல்ல இது வந்து இதனால தப்பா இல்ல என்ன அது என்னங்க அது எதனால கனவு வரது நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காது இல்ல அதுல எழுந்த அப்புறம் 
காலை எழுந்தப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இப்போ நல்ல தூக்கம்னா கனவு இல்லாம தூங்கி இருக்கணும் அது எனக்கு நடக்கல அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு கனவு டிஸ்டர்ப் பண்ணாது இன்ஃபேக்ட் நீங்க கனவு இல்லாத டீப் ஸ்லீப்பும் இருக்கும் அப்ப கனவே இல்லாதப்போ நீங்க அந்த கனவே இல்லைன்றது கூட இருக்காது அதெல்லாம் மெமரியில கேப்சர் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு எட்டு மணி நேரம் படி படுத்திருக்கீங்க அதுல அப்பப்போ ஒரு கனவு வரும் காலையில இருந்தோடனே நைட் ஃபுல்லா ஒரு கனவு கண்டிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட் அந்த தாட் வந்து ஆக்சுவலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது சப்போஸ் அது பண்ணாலும் பண்ணலாலும் அப்படி கனவு வந்ததா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ப்ராப்ளம் எப்படின்னா நீங்க கனவு இல்ல நினைவு வந்த அப்புறம் இந்த கனவு பத்தி யோசிக்கிறீங்களே கனவு பத்தி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்களே அதுதான் பிரச்சனை தவிர கனவு பிரச்சனை கிடையாது அதனால ஒன்னும் தப்பு கிடையாது நம்ம <laughs> 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 நடந்தவன <laughs> 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 எங்க வீடு நினைக்கிறதால வேற ஏதோ ஒரு இடமா இருக்கும் அது வீட்டுல அந்த வீட்டுல இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு இதுவர அந்த நடைமுறையில வர மனுஷங்கள் அங்க இதுல வர ஆட்கள்லாம் கூட எப்பவோ பார்த்தவங்க எப்பவோ இது பண்ணவங்க பேசினவங்க இருக்க தவிர இன்னைக்கு அன்னைக்கு பேசினது அன்னைக்கு இது பண்ணது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி வரல ஆமா நீங்க அதை கரெக்டா அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி வராது காலைல என்ன பண்ணணும் ஏதோ பழைய சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு ஏதோ பிகர் ஆயிருக்கும் அதுல பழைய விஷயம் எவ்வளவு கனெக்டா இருக்கும் அதை சார்ட் அவுட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> <laughs> <laughs>
thank you thank you for being anugerah berkat kusen sekolah ulama cara kali dia kagak oke maheshwari raga thanks raise panirkanga sorry na solunga hello anakum ya ayya kekkunga ah neenga pesad kekkunga ma kekkunga solunga ayya appo 2 years ah konjam continue ah negative thoughts vandute irundhuchu sorry ma அதுக்காக டாக்டர் கிட்ட கவுன்சிலிங் போனா அவங்க வந்து தாட்ஸ் எதுத்து வந்து क्वेश्चन கேட்டு பழகுங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லி கொடுத்தாங்க சரிமா இப்ப 1 வீக் தான் நாங்க ஐயாவோட வீடியோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிமா ஐயா சொல்றது வந்து தாட்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம அகைன்ஸ்டா क्वेश्चन பண்ண முடியாது சரி அப்ப அதுக்காக ஒரு செயல் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தோணும்போது நமக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுச்சுனா அது வந்து ஃபோக்கஸ்டா செய்ய சொல்லிருக்காங்க சரிமா அப்போ அந்த செய்ய செய்யும் செய்யலையே வந்து ஃபோக்கஸ்டா செய்ய முடியலனா என்ன நீ பண்றது இப்போ எக்ஸாம்பிளா வந்து எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தோணும்போது ரொம்ப உடம்பெல்லாம் வந்து பயம் வந்து கையெல்லாம் வேத்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா நீங்க வொர்க் பண்றீங்களா காலேஜ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷனோட சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ப்ளீஸ் ஐயா எனக்கு நார்மலா பீரியட்ஸ் பார்த்தா வந்து ப்ராப்ளம் பீரியட்ஸ் பார்த்தாவே வந்து பயம் அந்த レッド கலர் பார்த்தாவே பயம் அப்படிங்கற மாதிரி இருக்கு அப்போது <laughs> அவங்க டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணா சரியாவும்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து அகைன்ஸ்ட் நமக்கு இங்க நம்ம நமக்கு தான் பீரியட் ஸ்டேட் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல இப்ப தண்ணிய பார்த்தா ஏன் நமக்கு அப்படி தோணுது இது வந்து பீரியட்ஸ் கிடையாது இது வந்து நார்மல் வாட்டர் அப்படினு சொல்லி நமக்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணிக்க சொன்னாங்க ஓகே क्वेश्चन கேட்ட ஆன்சர் பண்ணிக்க சொன்னாங்க பட் அது வந்து அப்போ இப்போ டேப்லெட்ஸ் சாப்பிடுறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் சரி ஏனா அது சட்டிஸ்ஃபை ஆனதனால வந்து கொஞ்சம் ஒரு 3 मंथ्स வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் நாங்க ஓகே அந்த டேப்லெட் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுனா இப்போ நார்மலா பீட்ரூட் தக்காளி இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தா கூட வந்து அதே ஞாபகம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ம் ஓகே வெளியில எங்க எதை பார்த்தாலும் நம்ம வந்து பீரியட்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ற மாதிரி ரிலேட் பண்ற மாதிரி பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே சோ பேசிக்கலா வந்து உங்களுக்கு அந்த red color அப்படி அந்த blood blood ஓட red ரிலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்ப red ஓட இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்மே உங்களுக்கு ஒரு ஃபியர்ஃபுல் திங்ஸ் அவேக்கன் பண்ணுது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெடிசன் விட்டப்போ அந்த red color ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் ஆ இருந்துச்சு இப்போ வந்து நார்மலா வாட்டர் பார்த்தா கூட இல்ல என் கையில ஏதாவது சின்ன தழும்பு thread இந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வந்து அது கூட ரிலேட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு இங்க எப்படி வந்திருக்கும் நமக்கு பீரியட்ஸ் இங்க எப்படி வந்திருக்கும் நமக்கு தான் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி நானா ரிலேட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு வந்துச்சு அப்ப அப்படி ரிலேட் பண்ணும்போது எனக்கு உடனே தலையோட குளிக்கணும் இல்ல ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணனும் அப்படினு தோணுது பட் अगेन அப்படி போகும்போது நான் வாட்டர் தான நீங்க பாக்குற அப்ப வாட்டர் பாக்கும்போது எனக்கு அப்படியே தான் தோணுது ஃபுல்லா குளிச்சு வர முடியல ஒரு 2 hours 3 hours அப்படி கூட ஆகுது அதுக்குலாம் என்ன பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த इशू डायरेक्टली நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது இல்ல ஓகே இது வந்து ஒரு கரெக்ட்டா இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டு அந்த அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ফুল ஃபோக்கஸ்ட் ஆ பண்ணனும்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. இன்டெரக்டா தான் அட்ரஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஜெனரலாவே கொஞ்சம் ஒரு மெடிடேஷன்ற மாதிரி ஒரு அஸ்பெக்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க லைஃப்ல. ஓகே. இந்த மார்னிங் ஆ இல்ல ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஆஃப் அண்டர். சோ அப்பனா வந்து உங்க மைண்ட் உடைய அந்த கனெக்டிங் ஸ்பீடு வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் ஆகும். இப்போ வந்து டக் 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 கனெக்ட் ஆயிட்டே போகுது. சோ இந்த பேட் இன்சிடென்ட்ஸ் ஓட உங்களுக்கு அந்த レッド கலரோ レッド கலரோட தன அவருடைய குவாலிட்டியோட இல்ல கலரோட ஜாயின் பண்ணி அதுக்குள்ள ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ோட அப்புறம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து திருப்பி பழைய மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இன்சிடென்ட் ஓட ரிலேட் பண்ணிட்டு ஃபாஸ்டா உங்க மைண்ட் அது இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கு. கண்ட்ரோல் கிடைக்கும் 
சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க டைரக்டா அப்ரோச் பண்ணாதீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு ஓகே நீ ஆ சோ லைஃப்ல ஒரு ஆஃப் அன் அவர் மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மெடிடேட்டிவ் மெடிடேஷனா நீங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல அமைதியா கூட உட்கார்ந்துட்டுலாம் தனியா ரூம்ல உட்கார்லாம் இல்ல சர்வர் ரூம்ல தியானம் பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி உங்க லைஃப் ஸ்டைலே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிதானமா ஒரு அமைதியா போற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்க வந்து இன்டைரக்டா ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து இந்த தெரப்பேட்டிக்கா நம்ம பண்ணோம்னா நீங்க வந்து அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த எமோஷன்ஸ் அந்த தாட்ஸ் வரும்போது அதோட நீங்க ஒரு சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிடலான்ற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கு ஸோ நீங்க ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க அது முடியாது உங்களுக்கு ஒரு முடிவு வந்துருப்பீங்க ஓரளவுக்கு இப்ப சண்டை நிறுத்திட்டா என்ன ஆகும் திருப்பி அது ஜெயிச்சிருமோன்ற பயத்துல நீங்க சண்டை போட்டே இருக்கீங்க இப்ப என்னால ரெகுலரா ஸ்டாப் பண்ண முடியல இவ்வளவு நாளா டூ இயர்ஸா கொஸ்டின் கேட்டுட்டு அதை திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ண முடியல தானா எனக்கே தெரியாம கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகுது மனசுக்குள்ள அப்படியே தானா சோ இப்போ நம்ம ஒரு இந்த பிரச்சனை இல்ல எந்த பிரச்சனைனால நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறத தான் பாக்கும் சரிங்க சோ சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியல அப்படினும் போது நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படினும் போது கொஞ்சம் விட்டு பாப்போமே சோ கொஞ்சம் அதுக்கு ஏ ஸ்கோப் கொடுப்போம் கொஞ்சம் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்போம் அப்படினும் போது அது அது அப்படினா இப்போ இப்போ ஏதோ ஒரு இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ என்ன வரும் போது நம்ம வழக்கமா நம்மளுடைய இன்டெலக்டுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஆஹா மறுபடியும் வந்துடுச்சு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது எண்ணம் வந்துடுச்சு இதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் இப்படியே விட்டு அது பயம் அதிகமாகி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்ற எண்ணம் அட்நூறு எண்ணம் வரும் ஸோ இந்த எண்ணங்கள் வந்து திருப்பி வந்து நம்மள ஆக்ஷனுக்கு தோண்டும் ஸோ நம்ம போய் இப்போ டிஸ்டர்ப் மறக்கத்துக்கு டிவி பார்ப்போம் இல்ல வேற ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும் இப்போ வழக்கமா இந்த ரூட்ல தான் நம்ம போயிட்டு இருப்போம் ஒரு பயம் வரும் பயத்தை சண்டை போடுறதுக்காக நம்ம முடிய முடியாதான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிப்போம் அந்த அந்த சிச்சுவேஷனை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்ல அந்த பயத்து மேலே திட்டுவோம் பயந்தது ஒண்ணு நம்ம மனசு தான் நம்ம மனசே மனசு திட்டுவோம் நீ வந்துட்டு கூடாது நீ ஏன் வந்த நான் உனக்கு மாதிரி சொல்லி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே போனா அப்படி ஆயிடுமேன்னு சொல்லி உங்களுடைய அந்த பியர் இந்த எமோஷனோட அந்த இன்டெலக்ட் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கு சோ இது இந்த கேம் ஜெயிக்கல நம்மளுக்கு சோ இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சரி நீ வா பியர் தானே என்னுடைய மனசு என்னுடைய பியர் தானே நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன் எங்கேயும் எழுந்து போக மாட்டேன் கொஞ்சம் அமைதியா இந்த பியரோட இருக்கிறேன் பயத்தோடமே இருக்குமே கைவிட்டு <laughs> கொஞ்சம் பயத்தோட இருப்போம் பயம் போட்டோம் இது எவ்வளவு தூரம் அது பெருசு பண்ணுது நம்மள எவ்வளவு பெருசா இந்த பயம் சோ இது வந்து நம்மளுக்கு இப்படி ஆயிடும் நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல இப்படி ஆகும் நாளைக்கு இப்படி ஆயிடும் இப்படியே போனா நம்ம டெத் ஆயிடும் அது டெத் வரைக்கும் கொண்டு போவோம் சோ நீங்க அது அது கூட டிராவல் பண்ணுங்க இந்த பயத்தோட சரிங்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அந்த பயம் வரும்போது ஓகே ஐ வெல்கம் திஸ் ஃபியர் அப்படின்ட்டு உட்காந்துருங்க லெட் மீ சி அப்படின்ற மாதிரி இது ஒரு செகண்ட் டே வாக் பண்ணலாம் தேர்ட் திங் வந்து சைக்காலஜி அந்த இதுவா சொல்லுவோம் அது மாதிரி சொல்லும் போது நீங்க அந்த அந்த ரெட் கலர் போது அந்த ரெட் கலர் பிக்சர்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் பாக்குறது பயமா இருக்கும் போது நீங்க அந்த ரெட் கலர் பிக்சரை ரெட் கலர் சாதாரண ரெட் கலரை பார்த்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஏதாவது ரெட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அவருடைய போட்டோவோ இல்ல அதை பார்க்கும் போது டெய்லி கொஞ்சம் அதை பார்த்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் அந்த பயம் வந்து வந்து நீங்க உங்க இன்டெலக்ட் வந்து அது அக்கம்ஸ்டன் ஆயிடும் 
பாருங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு கிட்ட வச்சு பாக்க முடிஞ்சா பாருங்க அடுத்தது கையிலே ஏதாவது ரெட் கலர் வஞ்சி பாக்க முடிஞ்சா பாருங்க thank you thank you for being inside me let's move to the next question okay indra ninga unmute pannikonga ma vanakkam ma ah vanakkam ya நார்மலா நம்ம வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரியே தாட்ஸ் அது தானால வரும்போது அது விடுறோம் அப்புறம் வந்து நம்ம செயல்ல புற செயல் செயல் வரும்போது எண்ணம் எண்ணம் சொல் செயல் மாதிரி அதுல நிதானம் வரணும் இல்லையா அதுக்கு நிதானம் நிதானம் வரணும்னா கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணும் போது அது கொஞ்சம் நிதானம் வருது அப்புறம் நம்ம எந்த ஃப்ரீக்வென்சியில அந்தந்த வேலை பண்றோமோ அதே ஃப்ரீக்வென்சியில தான் பண்றோம் ஐயா குக்கிங் பண்ணும் போது 
ஒரே ஒரே டைம்ல வந்து ரெண்டு மூணு வேலைகள் இருக்கும் அந்த டைம்ல வந்து இந்த வேலை ஆனா மனசு ஓடும் இது பண்ணணும் இது பண்ணணும் இது பண்ணணும் பூஜை பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் பிரசாதம் பண்ணணும் இது அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்தந்த டைம்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் வீட்டுல கேக்குறாங்கன்னு அந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா மனசு ரொம்ப ஸ்பீடா போகும் எல்லாருக்குமே இது எதுவும் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப கொஞ்சம் நிதானம் இருக்காது அந்த 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 டைம்ல அந்த எண்ணம்ல இருக்காது சொல்லுல இருக்காது செய்ய கூட இருக்காது எண்ணம்ல எண்ணம்ல டிஸ்டர்ப் ஆயிச்சாலே போதும் சொல் செய்யல விட கொஞ்சம் தடுமாற்றம் வரும் அந்தந்த டைமுக்கு அது எப்பவுமே அப்பப்ப வந்துட்டே இருக்கும் அதுக்கு அப்படிதான் வரும்னு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பண்ணணும் அதுல நிதானம் வரணும்னு கூட நான் இன்னும் இன்னைக்கு மாத்திக்கணும்னு இருக்கு அது அதுக்கு என்னென்னையா சொல்றதுக்கு இருக்குன்னு கேக்குறேன் வேலையும் வரமாட்டேன் இப்போ நம்ம அந்த மெட்ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கவங்க உலகியல் வாழ்க்கையில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மெடிசன் டோஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மெடிடேஷன்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கேப்சூல் மாதிரி அதை கொடுத்து அவங்க லைஃப்பில் ஒரு நிதானத்துக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இப்போ அது 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 அந்த டோஸை வந்து நம்ம நிறைய மெடிடேட்டராக நம்ம பல வருஷம் பண்ணிட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் பல வருஷம் மெடிடேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க மெடிடேஷன் பண்றவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா மெடிடேஷன்ல இருக்கிற மாதிரி மைண்ட் எப்பவுமே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க கொஞ்சம் அது ரெஸ்ட்லெஸ் ஆனாலும் கொஞ்சம் அது ரெண்டு மூணு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணாலும் இது நிதானமா இல்லையே நிதானமா தானே இருக்கணும் மனசு இப்போ அது வந்து நார்மலா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து ஒரு நெகட்டிவா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ நீங்க நீங்க ஆசை நீங்க ஒரு மெடிடேட்டர்னால நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீங்க வந்து கொஞ்சம் நிதானம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அது ஓகே தான் வேலை செய்யும் போது அப்படிதான் இப்ப ஒரு பூஜை செய்வோம் அப்படின்னு யாராவது சாப்பாடு கேட்பாங்க அப்படின்னு போன் கால் வரும் அப்ப வந்து மைண்ட் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணும் ஒரு டைம்ல மூணு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது கொஞ்சம் மெடிடேஷன்ல உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரியே மைண்ட் இருக்காது இப்போ மெடிடேஷன்ல இருக்கும் போது எந்த மனோ லயனும் தேவையில்லை அப்ப நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மனோ லயன் ஆசத்துல போயிடும் மைண்டு எதையும் கன்சியூவ் பண்ண வேண்டியதில்லை எதையும் பசிவ் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பியூட்டிஃபுல்லா நிதானமா இருக்கும் இப்ப நீங்க சமையல் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்ப பூஜை வேலை வருது அப்ப ஏதோ போன் கால் வரும்போது இப்போ மூணு மனோ லயம் வரும் மைண்ட் வந்து மூணு மனோ லயத்தையும் மாத்தி மாத்தி பாக்கும் அப்படி பாக்கும் போது அது அந்த ஸ்பீடுக்கு போய் ஆகும் அந்த ஸ்பீடுக்கு போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது இப்போ இப்ப கான்சியஸ் மைண்ட் சொல்லி இவ்வளவு ஸ்பீட் எல்லாம் போயிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு டிமாண்ட வச்சு அப்போ அதுக்கு நீங்க இன்னொரு பிரச்சனையும் ஆட் பண்றீங்க நாலாவதா சோ இப்ப மூணு பிரச்சனை இருந்தது இப்ப நாலாவது பிரச்சனையா உங்க மைண்ட் வந்து இப்போ நிதானத்துக்கு ரொம்ப அது வேலியபிள் தான் பட் அதுக்காக ஓவரா வேலியபிள் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை மனோலய நாசம் முக்கியம் தான் பட் மனோலயமும் முக்கியம் அதனால நம்ம மெடிடேஷன் போது மனோலய நாசத்தை பெருசா பேசுவோம் பட் ஆன் தி ஹோல் பார்க்கும் போது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் மனோலயமும் இம்பார்ட்டன் தான் மனோலய நாசமும் இம்பார்ட்டன் ஒவ்வொரு டைம்ல வரும்போது அந்த பிரச்சனை வருது கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுற 
இப்படி இருக்கலன்னு சொல்லிட்டு அது ஆசைப்படுறது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> வெளியா <laughs>
வழக்கமா மைண்ட் ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நான் அப்படியே கொஞ்சம் விட விட அதோடைய ஸ்பீடும் கொஞ்சம் ஸ்லோவா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வந்து அதுவே ஒரு நிதானத்துக்கு மனோகரன் ஒருத்தர் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிருக்காருங்க சார் ஆ சரிங்க சரி சரி வாங்க மனோகரன் உங்க கேள்விங்கள கேளுங்க ஹலோ ஹலோ ஓகே சொல்லுங்க மனோகரன் ஐயா எனக்கு ஒரு क्वेश्चन ஆ சொல்லுங்க மனோகரன் இப்ப இந்த புரிதல் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சாரி சார் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க மனோகர் ஐயா இப்ப எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா என்னுடைய இந்த அறிவுடைய இந்த அறிவுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னா கொஞ்ச நாள் வந்து அஹ் புறத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் எதுவும் இல்லாம இருந்தது ஒரு லைஃப் வந்து ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தது கேக்குது கேக்குதுங்களையா ஓகே ஆஹ் புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு புரட்டி போடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரல ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு மாதமா சோ த லைஃப் இஸ் கான் ரொம்ப நல்லா போச்சு அடிக்கடி இந்த புரிதல் வந்து ஞாபகம் வச்சிருந்தது கொஞ்சம் மனசும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிற மாதிரியாவே இருந்தது பட் வந்து இப்ப வந்து இப்ப வந்து புறத்துல ஒரு சேலஞ்ச் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அந்த சேலஞ்சோடைய ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து மனசு வந்து கொஞ்சம் சம்மாட்ட அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்துது ஒரு இந்த மாதிரி ஃபீலிங் ஒரு ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இப்போ ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஃபீலிங் போயிட்டு முடிஞ்சோன்னா முன்னாடிலாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம் இப்போ வருத்தப்படல எஸ் நம்மளோட மனசு இப்படி தான் அது அது இப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணா இருக்கும் நம்ம புறத்துல என்ன வேலை இருந்தால் பார்க்கலான்றதும் ஓரளவு தெரிஞ்சது ஆனால் என்னை மறியாம இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்ற ஒரு போராட்டம் வந்து உள்ள நடந்துகிட்டே இருக்கு அது வந்து என்னை அறியாம தான் அது நடந்துகிட்டு இருக்கு நல்லாவே தெரியுது ஆஹ் கரெக்ட் இப்ப இது வந்து அந்த போராட்டத்தை என்னால வந்து இவ்வளவு நாளா பார்க்க முடியல அத வந்து இன்னும் மல்டிபிள் ஆயிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆயிட்டே இருந்தது ஒரு ஒரு இப்ப என்னன்னா இந்த போராட்டம் அதிகமாயிடுச்சு இப்ப வந்து அந்த புரிதலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இத நம்ம குறைச்சிடலாம் அப்படிங்கறத வந்து இந்த மன போராட்டத்தை ஏத்து இன்னொரு போராட்டம் வந்து உள்ள போயிட்டே இருக்கு இது கரெக்ட் தானே இது கரெக்ட் தானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது நெட்ஷெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க சொன்னது வந்து அது இது இப்படிதான் இருக்கும் அதை எது எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற இத பண்ண விடாம போனா ஏன் போகல ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு அறிவுடைய அந்த இது வந்து அதிகமாயிட்டே வருது மொரார்லஸ் இந்த யூகோன்னு சொல்லலாம் ஆஹ் அது வந்து உள்ள ஒரு போராட்டத்தை ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிட்டே இருக்கு அப்ப கெப்ப வந்து சந்தேகப்படுது நீ புரிதல்ல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எப்படி இருக்க முடியுமா நம்மளால வந்து இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிளிக்டும் வந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சாங்க அதான் இந்த இந்த மாதிரியான இதுக்கான சொல்யூஷன் என்னமோ சரணாகுதி அப்படிங்கிறது நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாதுங்கிற கயிறு நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதான்றது அறிவுக்கு ஒரு வகையில சொல்யூஷனாக தெரிஞ்சிருந்தாலும் பட் அதை வந்து என்னால செயல்படுத்த முடியல தட் மீன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு போராட்டமான உள்நிலையில கொஞ்சம் இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு இதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இல்லையா நீங்க ரெண்டு விஷயத்த கேட்ட மாதிரி தெரியுது இப்போ முதல்ல ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினும் ரெண்டாவது வந்து அந்த திருப்பி வந்து புரிதல எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அது சார்ந்த ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தெரியுது ஸோ ஒன் பை ஒன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்க சுச்சுவேஷன் என்ன எக்ஸாக்டா நீங்க சொல்ல முடிஞ்சா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் சொன்னீங்கன்னா நம்ம போகலாம் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா இல்லைன்னா அப்சாக்டோட சொல்லலாம்
சார் மனோகரன் சார் உங்க ஆடியோ கேக்கல இப்ப கேக்குதா ஆ இப்ப கேக்குதா சார் ஆ இப்ப கேக்குதா ஆ என்னன்னா இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ ஆஃபீஸ்ல இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன கான்ஃபிளிக்ட் ஆயிருக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஆனோடனே அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் அவங்களும் எனக்கும் ஒரு கிளாஷ் ஆகி பட் தே ஆர் மோர் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ஒரு வாய் தகராறு மாதிரி ஆயிடுச்சு இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட்ல நானும் அவங்க பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு ஸ்டாண்ட்லயும் அவங்களும் வந்துட்டாங்க முடியவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் தான் அதை பண்ண சொல்லிச்சு பட் இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சுங்க பேக் வாங்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா போயிட்டாங்க சோ தே ஆர் ஆல் ஆர் பிளேமிங் மீ அப்படிங்கிற பட் மேனேஜ்மெண்ட் என்னை பிளேம் பண்ணல பட் வந்து தே ஆர் ஆன் ஒன் சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருச்சு பட் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட அந்த ரியல் லெவல் சுச்சுவேஷன்ல அவங்க ஜெயிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் நான் அதையும் நான் எடுத்துக்கல தட் இஸ் இது எல்லாமே லைஃப்ல இருக்கிறதா அப்படின்னு பட் எனக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு இது பட் இதை பண்ண சொல்லி எல்லாமே ட்ரை பண்ணது எல்லாமே இவங்க தான் பட் இவங்களும் இப்ப ரிவர்ஸ்ல வந்துட்டு இப்படி நம்மள வந்து பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு லைஃப்ல வந்து அஃபிஷியல்ல இது நிறைய நடந்திருக்கு பட் இவ்வளோ வந்து ஆனா வந்து அப்ப வந்து அப்பெல்லாம் எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் இருக்கும் மேபி அட்லீஸ்ட் சப்போர்ட் இல்லைனாலும் ஒரு நியூட்ரலா வந்து ஓகே நோ இஷ்யூ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் இங்க இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிளிக்டா ஒரு ஒரு ஒன் வீக்கா வந்து ரொம்ப பண்ணிட்டே இருந்தது எப்படி இருக்காங்களே இட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லையே இவ்வளோ இதுவாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எகெயின் அண்ட் அகெயின் நான் ஷாஃப்ட்வேர்ல போறப்பெல்லாம் அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஒரு ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஒரு பேட்டரி டவுன் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தது இதுதான் புறத்துல இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்த புறத்துல இருக்கிற இந்த பிரச்சனை தான் வந்து இதுக்கு என்ன சொல்யூஷனா நான் ஓப்பனா பேசிட்டேன் நான் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்றேன் ஐ எம் நாட் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க நான் எதிர்பார்க்கல சார் இந்த மாதிரி அப்படின்றது நான் ஓப்பனா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன் சோ எனக்கு புறத்தோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு பட் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கெயின் இன்னும் அந்த ஒரு இது தாக்கம் குறையாம இருக்கு நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க थैंक यू சோ நம்ம புறம்ன்றது கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு புறம்னா நம்ம என்ன மீன் பண்றோம்னா முன்னாடி பேசிக்கலா பார்த்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்குமே பேசிக் नीड्स இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு தேவைப்படுது ஷெல்டர் என்னுடைய வாய்ஸ் எனக்கு மியூட் பண்ணிருக்கீங்களா மனோகர் உங்களுக்கு அவருடைய வீடியோ தெரியும் அவருடைய வாய்ஸ் மட்டும் மியூட் பண்ணிருக்கேன் அவருடைய சோ நம்ம புறம்னா என்னன்னா நம்ம பேசிக் நீட்ஸ் இருக்கு பேசிக் நீட்ஸ் நம்ம மேனேஜ் பண்றோம் சோ நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு தங்கறதுக்கு இடம் நம்ம சேஃபா இருக்கணும் நம்மளுடைய ஃபேமிலி சேஃபா இருக்கணும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும் இதெல்லாம் புறம் இப்ப ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மைண்டுக்குமே நம்மளுக்கு இவ்வளவு நீடு இருக்கு சோ இங்க ரிசோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம போய் வெளியே போய் நம்ம சாப்பாடை தேடணும் நம்ம அது தேடும் போது மத்தவங்களும் தேடுவாங்க சோ அவங்களுக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ஸ் வரும் சோ இந்த கான்ஃபிளிக்ஸ எப்படி முன்னாடி சால்வ் அவுட் பண்ணாங்கன்னா சண்டை போட்டுப்பாங்க பிசிக்கலாவே ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்க யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க மரத்து மேல போய் எழுந்து பரத்த வாழ்த்த பரிச்சு வந்து வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ பிசிக்கல் கான்ஃபன்டேஷன் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போய் அப்புறம் குரூப் மாதிரி ஒரு ட்ரைப் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சண்டை போடலாம் அவங்களோட அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாரே நடக்கும் ரிசோர்சஸ் மேல இப்போ அது வந்து ஒரு கொஞ்சம் சொஃபஸ்டிகேட்டடா ஆகி இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிசிக்கலா நம்ம சண்டை போட்டுருக்கிறது பதில் அட்லீஸ்ட் நம்ம வாயில சண்டை போடுவோம் வார்த்தையில சண்டை போடுவோம் கான்செப்ஷுவலா நம்ம சண்டை போடுவோம்னு சொல்லி அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம பேசிக்கா என்ன தெரிஞ்சுக்க வேணும்னா நம்ம டிஃபால்ட் ஸ்டேட் வந்து வார் ஸ்டேட் தான் ஸோ வார் ஸ்டேட்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம வார்த்தையில கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு ஆனா நம்ம அதை மறந்து நம்ம இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டிஃபால்ட் ஸ்டேட் என்னவோ பிளிஸ் மாதிரியும் இப்போ ஒரு சின்ன கான்ஃபிளிக்ட் வந்தே நம்ம அப்செட் ஆயிடும் இப்போ நம்ம பர்செப்ஷனை எப்படி இருக்குன்னா என்னவோ எல்லாமே கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கிறது சாதாரணமும் மாதிரியும் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு மனஸ்தாவம் வந்தா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்தாலே அது
இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் நீங்க உங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்னொருத்தரு ஒரு கான்ஃபிட் பண்ண அந்த அந்த பர்சனோட நீங்க சண்டை போட்டிருப்பீங்க கை கால் சில பேருக்கு போயிருக்கும் சில பேருக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்கும் சில பேர் ரத்தம் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது சாப்ட் பண்ணப்பட்டு இப்ப அழகா ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒரு வார்த்தையில ஒரு மெயில்ல ஏதோ ஒரு இதுல ஸ்மூத்தா முடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்கோர்ஸ் சம் டேமேஜஸ் இருக்கும் ஸோ வெளி உலகமே வந்து பிக்ஷனோட தான் போவோம் பிக்ஷன் தான் பேசிக் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் இதை பத்தி நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா முன்னால மனோகரன் <laughs> அவரோட சைடு அன்மியூட் பண்ணாதான் கரெக்டு சார் இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த நார்மலாக ரொம்ப ஒரு சைலண்டான ஒரு மோடை தான் வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து அதுதான் ஆக்சுவலாக இப்படி தானே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எப்பயுமே நீ அமைதியாக இருக்கணும் எப்பயுமே உள்ள சந்தோஷமாக இருக்கணும் எந்த கான்ஃப்ளிக்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் புறத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க மார்க்கெட் பிளேஸ் போவேல அப்படி எல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது இட் இஸ் நாட் அது வந்து என்ன சொல்றது ஒரு மடம் கிடையாது அது வந்து இட்ஸ் அ மணி மேக்கிங் ஏரியா ஸோ யாரோட இது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுல அந்த ஒரு கிளாஷ் இருக்க தான் செய்யும் ஆஹ் ஆனா இப்ப இப்ப என்னன்னா அந்த ஒரு இதை நோக்கி பண்றதுனாலதான் இந்த போராட்டம் ஆஹ் எப்படி எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா ஏன் இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு மனசுக்குள்ள வந்தது அப்படிங்கறதா ஒரு போராட்டம் பட் இந்த இப்ப இங்க அறிவுங்கிறதோடைய இது எங்க இருந்துங்க யாருக்கு நம்ம அறிவுதான் இப்ப நம்மளுக்கு சொல்லுது நம்ம எப்பவுமே வந்து வெளி உலகமும் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு தவறான புரிதல் இருக்கு லாங் பர்செப்ஷன் இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ரைட்டா அதை பார்த்தோம்னா இப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் கை காலை வெட்டி சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் இமெயில சண்டை போட்டுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது நிஜமாவே உங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படியே ஒரு பூ மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அவங்களும் நம்ம போய் டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ற மாதிரி தெரியும் நீங்களும் டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஓ ஒன் விஷயத்தை இவ்வளவு டீசெண்டா சார்ட் அவுட் பண்ணி ஏதோ ஒருத்தர் கிட்ட ஜெயிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஒருத்தர் தோத்த மாதிரி ஃபீலிங் அப்படியோட சிம்பிளா முடிஞ்சிடுச்சு திருப்பி நம்ம கை காலோட வீட்டுக்கு போறோம் நம்ம ஃபேமிலி அப்படியே இருக்கு நம்ம பசங்க அப்படியே இருக்காங்க நம்ம வீடு அப்படியே இருக்கு ஒரு சின்ன இதுதான் இல்லைன்னா அந்த அந்த பிரச்சனையை பெருசாக்கி உங்க வீட்டுல அவங்க அடிச்சு இல்ல நீங்க போய் அவங்க வீட்டுல குரூப்போட சேர்ந்து அடிச்சு இவ்வளவு ட்ரைபல் மாதிரி பிஹேவ் பண்றது கூட ரெண்டு பேரும் டீசெண்டா பிஹேவ் பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் பியூட்டிஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க சுச்சுவேஷன் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சைடு கொஞ்சம் அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கும் கொஞ்சம் லோவர் ஹேண்ட் இருக்கும் அது நாளைக்கு மாறவும் மாறலாம் இந்த சுச்சுவேஷன் பியூட்டிஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கு இல்ல அப்படின்ற அந்த இன்டலக்ட் அந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட ரைட்டா பர்சீவ் பண்ணும் இன்னும் வந்து ஒரு 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 சைல்டிஷா இல்ல ஒரு இம்மெச்சூடா நம்மளுக்கு வெளியே உலகத்துக்கு போவோம் நம்ம நம்ம சொல்றதெல்லாம் நடக்கும் யாரும் அதை கான்ஃபிட் பண்ண மாட்டாங்க கான்ஃபிட் பண்ணாலும் பேக்கப் சப்போர்ட் எப்பவுமே கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ராங் பர்செப்ஷன் மைண்ட்ல வச்சிட்டு இருக்கு அது வந்து ரைட் பர்செப்ஷன் ஆகும் போது ஓ இவ்வளவு நாள் நம்மளை பேக்கப் பண்ணிருக்காங்க அதே பெரிய விஷயம் அப்படி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல கை விட்டாங்க அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ரீசன் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இந்த வார்ஃபீல்ட்ல தான் இருக்காங்க அவங்களும் ஏதாவது ஒரு சூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு இது இந்த 
அந்த கோவில் போர்ட் அப்படிங்கிறது
thank you thank you for being silence or it didn't into the same schedule on the chain okay come on my thing or unmute one time sir vanga my thing ah uh, vanakam sir ah uh, vanakam my thing kollunga சார் என்ன டவுட் என்னன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்றோம் அந்த கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிபிலிட்டி இருக்கு நைன்டி பர்சன்ட் பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா இப்ப டென் பர்சன்ட் பாசிபிலிட்டி தான் அதை நம்ம சக்சஸ் ஆகணும் இதான் என்னுடைய கோல்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி லைஃப்ல நிறைய கோல் நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ஆனா இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அதை புரிதலுக்கு அப்புறம் நான் சொல்ல வரேன் ஆன்மீகத்து வர காரணமே அதுதான் நம்ம ஒரு கோல வந்து ஹை லெவல்ல செட் பண்ணிட்டு அதை அச்சீவ் பண்ணணும் தான் கான்செப்ட் அந்த மாதிரிதான் நிறைய நான் ஃபெயிலியரா சக்சஸ் ஆகி வந்திருக்கேன் இப்பவும் அதே மாதிரிதான் ஒரு கோல் செட் பண்ணிருக்கேன் அந்த கோல் அத என்னுடைய புற செயல்ல தான் நான் எல்லாமே ஃபுல்லா போக்கஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஆனா பாசிபிலிட்டி கம்மியா இருக்கனால அப்பப்போ ஃபெயிலியர் வருது ஃபெயிலியர் வந்தா கூட மனசு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஃபெயிலியர் வந்து ரொம்ப அதை விட்டு வெளியே வர முடியாம அப்போ அமி என்ன அதை கண்ட்ரோல் எடுத்து பண்ற மாதிரி செயல்ல வந்து ஒரு செயல் கம்மியாகிற மாதிரியும் மன போராட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி தோணுது சார் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி கம்மியான உள்ள கோலை நம்ம செட் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஒரு செயல நம்ம எவ்வளவோ பண்றோம் அது அதுல கரெக்டா பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் கரெக்டா கரெக்டா பண்றோம் இந்த அகத்துல வந்து அப்பப்போ மைண்ட் டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி தோணுது சார் இதை எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்றது அப்படின்றது அதுவே உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கணும்னு தோணுது வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க கேட்கணும்னா நீங்க அந்த இன்சிடன்ட் சொல்லி சொல்லலாம் அதே இதுதான் சார் இது வேற ஒண்ணு இல்ல சார் थैंक यू சார் ஓகே थैंक यू ரொம்ப நன்றி மைதின் அடுத்து குமரேசன்ங்கற ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டாருங்க ஐயா ஆ சொல்லுங்க சார் சார் இப்ப என்னோட கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து மிஸ்டர் மனோகரன் அண்ட் மிஸ்டர் மைதீன் அவங்க கேட்ட மாதிரி தான் பல ஆர்கனைசேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரச்சனை வர்றப்ப பால் இஸ் இன் யுவர் கோர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அப்படி கிரியேட் பண்றப்ப நமக்கு வந்து அதை ஏத்துக்கவே முடியல அதை அக்செப்ட் பண்ணவே முடியல நமக்கு தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது ஒண்ணு அந்த எமோஷன் கிரியேட் ஆகுறனால அங்க நம்மளால பொறுமையா செயல்பட முடியாம அதுக்கு வந்து நமக்கு பதிலடி கொடுக்க முடியல அது அப்படி அப்படி யோசிச்சு பதிலடி கொடுக்கறது ஒரு சில்லியா நமக்கு தோணுது அவங்க ஆனா அந்த மாதிரி பண்ற விஷயங்கள்ல வந்து தே ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆன் தட் அதாவது தே ஆர் வெரி சாட்டிஸ்பைங் ஆன் தட் இது அந்த ஆக்ட்ல சோ இத நம்ம எப்படி டேக்கிள் பண்றது எப்படி அதை பேஸ் பண்றது நீங்க ஒரு ஆபீஸ் சிச்சுவேஷனை एक्सप्लेन பண்ணிருக்கீங்க சோ ஜெனரலாவே ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம கொஞ்சம் என்ன செய்யணுமோன்றது ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் நமக்கு பண்றது <laughs> சோ எல்லா கான்வர்சேஷனுமே அந்த ரெண்டு பேருக்கு உள்ள மேனேஜருக்கு எப்பவுமே போயிட்டு இருக்கும் சோ ஏதாவது பிரச்சனை அவருக்கு கிளீனா அவருக்கு தெரியும் முதல்ல இருந்து என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ நீங்க அந்த ப்ராப்பரா அந்த அந்த ப்ரோட்டோகால் இல்ல அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுடைய 
பல பிரச்சனை ரைஸ் ஆகுறதே கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த நீங்க எந்த பிளே கிரவுண்ட்ல ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவர் கூட வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஆஹ் நம்மளுக்கு ஜெயிக்கிறது சான்ஸ் கம்மிதான்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்ப தேவையில்லாம மோத மோத கூட மாட்டாங்க ஸோ நீங்க உங்க லைன்ல நீங்க கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் லூஸா இருப்போம் வழக்கமா இது எதுக்கு போய் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இது எதுக்கு அவருக்கு சொல்லிக்கிட்டு முடிஞ்ச அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் அவர்கிட்ட அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருப்போம் ஸோ எல்லாமே நீங்க கரெக்டா ஒரு ஒரு லைன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அது இப்போ தேவைப்படுதோ இல்லையோ பின்னாடி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தேவைப்படும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் அழகா ஸோ நீங்க அந்த ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு கோர்ட் மாதிரி ஒரு ஒரு மதில் மாதிரி நீங்க உங்களை சுத்தி எப்பயுமே அது அழகா நீங்க பண்ணிட்டே வரும்போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருமோ அழகா நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல கொஞ்சம் நாளைக்குலாம் <laughs> எல்லாமே நம்ம கேஷுவலாவே போயிட்டு போயிட்டு இப்ப நாளைக்கு நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது அவர் பேக்கப் வெளியே போயிடுவாரு அவர் நிக்க மாட்டாரு ஸோ நீங்க தனியா மாட்டிப்பீங்க ஸோ இது இது கொஞ்சம் ஒரு டிப்ளமேட்டிக் தான் பட் ஆனா நீங்க உங்க கேம் கரெக்டா விளையாடுறீங்க அளவுக்கு தான் போகும் மொத்தம் ஏமா தேவையில்ல பட் நீங்க உங்க கேம் கரெக்டா விளையாடலே போகும் அதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து இப்ப அவங்க வந்துட்டு அதுல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்களே நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்றப்ப வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியா வந்து அடுத்தவங்களை பிளேம் பண்றதுக்கு வந்து ரெடியா இருக்காங்களே அவங்க எப்படி அதுல வந்து சாட்டிஸ்பையா இருக்காங்க நம்மளால ஏன் அதை வந்து தாங்கிக்க முடிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எமோஷன்ஸ் ஆகுது நமக்கு அந்த பிளேம் பண்றதுக்கு ஸ்கோப்பே கொடுக்கணும் அவங்க அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டியா இருக்கலாம் அது தவறா கூட இருக்கலாம் நம்ம போய் அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து எப்படி நான் வந்து இந்த மாதிரி தவறு பண்ணிட்டே இருக்கேன் இந்த மாதிரி நான் பிளேம் கேம் விளையாடுறேன் நான் ஒழுங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் யார் மேல ஒர்க் பழிய போடலாம்னு யோசிக்கிறேன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க குமரேசன் அப்படின்னு வந்து கேட்டா நம்ம சொல்லலாம் இப்ப அவங்க அந்த மோட்லயே இல்லை நீங்க ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு மூணு கேட்டகரி இருப்பாங்க ஒர்க் பண்றவங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்றவங்க இல்ல ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றவங்க ஒரு கேட்டகரி இருப்பாங்க பிளஸ் இன்னொரு கேட்டகரி வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க பிளஸ் கொஞ்சம் ஆனா பொலிட்டிக்கலாம இருப்பாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க பட் ஆனா பொலிட்டிக்கலா இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஒர்க்கும் பண்ண மாட்டாங்க பொலிட்டிக்கலும் ஸோ நீங்க சொல்ற கேட்டகரி செகண்ட் கேட்டகரி அவங்க பொலிட்டிக்கலா கேம் விளையாட தெரியும் ஒர்க் பண்ணலாம் கூட பொலிட்டிக்கலா கேம் விளையாட தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கேம் விளையாடுறவங்க அந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கலா இருக்கிறவங்க வந்து ஒர்க் பண்றவங்க மேல தான் சவாரி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய கிரெடிட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஏதாவது பிரச்சனை அவங்க மேல பிளேம் போட்டுருவாங்க ஸோ அவங்க அவங்க பொலிட்டிக்கல் கேம்ல அவங்க மாஸ்டர் யார எப்போ பின் பண்ணணும் யார எந்த மீட்டிங்ல எந்த விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க கரெக்டா இருப்பாங்க ஸோ அந்த மைண்ட் அப்படிதான் பொலிட்டிக்கல் கேம் மூலியமா தான் சர்வே ஆக முடியும் ஹார்ட் ஒர்க் மூலமா சர்வே ஆக முடியாது அவங்க கன்க்ளூஷன் வந்துருப்பாங்க ஸோ அதனால உங்க சைட்ல இருந்து நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் ஒர்க்கிங் பீப்புளா இருக்கும் போது நீங்க உங்களுக்கு எப்படி அவங்க அவங்க கிட்ட சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறதுன்ற அளவுக்கு மட்டும் தான் போதும் நீங்க தப்பிச்சு இல்லாம அவங்க வேற யார்கிட்ட போயிருப்பாங்க ஸோ அதனால நம்ம அவங்கள பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது நம்மள எப்படி நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆங்கில மட்டும் நம்ம யோசிச்சா போதும் ஓகே அப்போ வந்து இங்க வந்து இந்த கேஸ்ல புறத்துல வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க் தான் அதிகமா இருக்கு The last question, நானாவே இருந்து கன்க்ளூட் பண்ணலான் இருக்கேன் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன் சார் அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த மூணு கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் சொன்னீங்க ஸோ ஸோ நான் ஒர்க்கிங் இப்ப பார்த்தா எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இல்ல ஜென்ரலா இப்ப மத்த இடத்துலயுமே இந்த பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மக்கள் இப்ப கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு 
ஐ மீன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அடுத்த அந்த கிரெடிட் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க தான் அந்த பாலிடிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள் கிட்ட இருந்து நீங்க விலகி இருக்கிறத டிப் சொன்னீங்க இது ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்க அவருக்கு சொன்னீங்க அது ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் இல்லாம நார்மலா ஒரு கேதரிங்ல இருக்கவங்க ஒரு ஒரு நார்மல் கேதரிங்ல இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள இப்ப பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அதுல யாராவது ஒரு நல்ல ஸ்கில் உள்ளவங்க இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அவன் இந்த ஸ்கில் உள்ளவங்கள பார்த்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஜலசியா இருக்கும் ஸோ அவங்கள வந்துட்டு எப்படியாச்சும் டவுன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மைண்ட்ல இருக்கும் ஸோ அது அது வந்துட்டு ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் கேதர் ஆகிற இடத்துல ஜென்ரலாவே இப்ப வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள்ல இருந்து நீங்க எப்படி வந்து நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்றது ஏன்னா இந்த பொறாமை உணர்ச்சிங்கிறது ஜென்ரலா அடுத்தவங்களுடைய கிரெடிட்ட பார்த்து டக்குன்னு எல்லாருக்குமே சட்டுன்னு வர்ற ஒரு ஃபீலிங்கா இருக்கு எமோஷனல் ஃபீலிங்கா இருக்கு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து நேச்சுரலாக அந்த ஸ்கில் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்காது ஆனால் ஸ்கில் இருக்கவங்கள பார்த்து இவங்களுக்கு அந்த கிரெடிட் கிடைக்குதேங்கிற அந்த ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அது வந்துட்டு இன்டைரக்டாக அவங்க அதுக்காக வந்துட்டு நேம அந்த 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 ஒரு இது எமோஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது நார்மல் லொக்கேஷன்ல நார்மல் என்விரான்மெண்ட்ல கூட இந்த மாதிரி பீப்புளை பார்க்கலாம் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல இல்லாம நீங்க அவருக்கு அது ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆபீஸ்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஃபேமிலில எல்லா இடத்துலயும் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இது அவங்களுக்கு பாவம் அவங்களுக்கு சர்வைவல் மோடி இது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தெரியுது அவங்களுக்கு அதனால அவங்க தக்க வைக்கிறதுக்கு இது இதுதான் வழின்னு போது அவங்க அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளன்னு சொல்லும் போது நீங்க அந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட்ல வேணா அவங்க அந்த உங்க கிரெடிட் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் இல்ல அதை உங்க உங்க ரெப்யூட்டேஷனை டேமேஜ் பண்ணலாம் இல்ல உங்க ஏதாவது சொல்லலாம் பட் இருந்தாலுமே அது ஒரு லாங் ரன்ல பார்க்கும்போது நீங்க உங்களுடைய சேவிங் உங்களுடைய ஒர்க் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும் அது மேபி அந்த அந்த ஃப்ரேம்ல பார்க்கும்போது அந்த அந்த இன்சிடென்ட்ல பார்க்கும்போது நீங்க தோத்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் சில டைம்ஸ்ல பட் அந்த லாங் ரன் பார்க்கும்போது நீங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங்கா தான் இருப்பீங்க ஹியூமன் மைண்டுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா நீங்க கிளியரா எங்க உட்காடுறாங்க என்ன பேசுறாங்க என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சு நீங்க அசஸ் பண்ணிடுவீங்க நீங்க ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு அசஸ் உங்களும் மற்ற பீப்புள் அசஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ யாரு ஹைப் கொடுக்குறாங்க யாரு ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க யாரு ஆக்சுவலா ஒர்க் பண்றாங்க யாரு திங்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிளா பாக்குறாங்க அப்படின்றத மற்ற மைண்ட்ஸும் ரெஸ்பான்சிபிளா அது பார்க்க எபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அதனால அது தெரிஞ்சிடும் அது எப்படின்னா அந்த லாங் ரன்ல அது சேல் ஆகாது ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அடிக்கடி கம்பெனியை மாற்றுவாங்க இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள மாத்துவாங்க ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த அந்த கேம் அவங்க அவங்க பண்ற கேம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ அதனால அவங்க இடத்த மாத்திட்டே இருப்பாங்க லாங் ரன்ல அவங்க ஷைன் ஆக முடியாது இப்போ யார் நிஜமாவே கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்களோ யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க தான் ஷைன் ஆவாங்க லாங் ரன்ல ஸோ அதனால நீங்க நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதுன்னா நம்ம 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 சைடு நம்ம செஞ்சுட்டே போகலாம் அப்பப்போ அவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் கிரெடிட் எடுத்துட்டு போவாங்க ஓகே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் perfect answer thank you so okay so na namba mudichikalama okay thank you everyone thank so, you for joining the session romba nandringa iniki session la na arumiyana kelvigal ellathukkum namba porumaiya padal sonnadhukku romba nandri thank you thank you very much chapi okay thank you